Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Están viendo Hola. caritas nuevas, no somos tres, somos cinco. Este es el episodio 10, entonces en esta ocasión especial tenemos invitados a Tarde de Caramelo. Eh, y pues va a estar muy chido, vamos a hablar, es un mes muy especial y vamos a hablar eh, sobre el Día del Medio Ambiente. Y bueno, todo este mes es... Son muchos días, ¿no? Que se celebran varias cosas del medio ambiente, ¿no? Ah, yo pensé en junio, sí, como 31 días o 30. Ay, <risa> Ay, algo así, ¿no? más o menos. Más o menos, no son no es sí. febrero, ¿no? Ha habido un aumento de días en los últimos años. Sí, en realidad es un mes bastante importante porque es el cuidado del medio ambiente. Eh, también pues vamos a estar hablando un poquito del de tipo de maderas que, por ejemplo, tienen los instrumentos. Es como una temática bastante... Mmm, Friendly con la naturaleza, ¿no? Por así decirlo. Entonces, también por eso quisimos invitar a estos amigos que, además de eh, pues ser amigos de la casa de aquí de Úsica, tienen su proyecto Tarde Caramelo y además son embajadores de una gran marca que se llama Martín, que ustedes conocen y por eso para nosotros es un gustazo que estén aquí. Gracias por venir. Ah, no hemos dicho gracias. sus nombres. Muchas gracias. Sí, perdón. No, no aquí. Voy, a dejar, voy a dejar que se presenten ellos, por favor. Hola, yo soy Gaby. <risa> y yo soy Víctor y bueno, que quería también agradecerles por la introducción, por las palabras que nos dijeron y pues para nosotros es un gran, gran honor estar pues de primera vez de, de invitados, ¿no? En este... Son los padrinos de invitados. Exacto. Muchísimas gracias. <risa> no, y para nosotros es muy especial. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ay. Vienen desde Puebla, o sea, sí. ¿Puebla? Ah, oh, Pachuca, perdón. Mi apellido es Puebla, perdón. Si ¿Sí es que mi, mi apellido es Puebla. Perdón, la dislexia. Puebla, Pachuca, ya ven. No te preocupes, no, no es la Puebla, primera Pachuca. persona que le pasa. ¿no? Bueno, yo, al principio pensaba que te llamabas Víctor Veracruz, entonces ya, ya mejoré. No, y un tiempo me, sí me decías así, ¿eh? ¿Qué onda, Víctor Veracruz? Sí, yo también. Y yo me preguntaba, ¿pero Veracruz por qué? ¿No es de Veracruz? ¿No se pide a Veracruz? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? O luego, o luego me preguntan que si le voy al Puebla. ¿Y le vas? No. <risa> ¿Le vas al Cruz Azul, al menos? Si le acaba de ganar. Ay, ya, no, pues, tampoco. No, me molesta que ya no podemos hacer chistes del Cruz Azul porque ya son campeones. Ay, pues, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo pasará? Otros 27 años. Sí, ¿no? pero de aquí a que se acumule para que realmente sea un chiste, faltan 27 años. Sí, no. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, tarde Caramelo, Víctor y Gabriela son unos guitarristas eh, fenomenales. Yes. Muchas Tocan gracias. Tocan súper bien, tienen una gran técnica. Chequen Muchas su canal. Gracias. Ahí sí, gracias. Lo pueden escuchar. Pero el tema que estamos hablando por el mes del, del planeta, todos aquí nos encantan los instrumentos y es muy importante esto de la sustentabilidad, ¿no? Porque al final del día, pues los instrumentos que usamos están fabricados de madera. Es un sacrificio, ¿no? Que tengan, que tengan un sonido tan increíble, ya sea en guitarras acústicas, en guitarras eléctricas. Yo creo que es un gran sacrificio para el medio ambiente. Claro que vale la pena porque también son instrumentos que duran años, décadas pero pues también es como un momento de darle como esa retribución ¿no? a, al medio ambiente. No, y yo creo que también lo especial de, de tener un instrumento de madera es que pues, sabes que era un ser vivo, ¿no? Entonces sigues claro. Y sigue estando como... vivo, ¿no? Exacto. Mucha gente justo menciona que la madera está viva y por eso se mueve y por eso la humedad le afecta y muchas cosas, ¿no? ¿Sí? O sea, sigue ahí. Sí, exacto. Y, y definitivamente influye pues en el sonido también, ¿no? Es... Es algo que en un instrumento acústico tenemos que es único, que va mejorando ¿no? con el tiempo, el, el sonido. Mientras más lo, lo toques, mientras más lo tengas ahí, eh, pues que se esté, digamos, oxidando, por así decirlo, con, con el aire, el, con el oxígeno que le entra, se sí, va secando. van cambiando incluso del aspecto, ¿no? De las guitarras, de la Exacto. tapa, por ejemplo, ah, sí, de abeto. En, en un abeto se nota muchísimo el cambio de la tapa. Sí, sí, lo que pasa es que con el abeto pues es una madera clara, ¿no? Entonces con el tiempo pues se va haciendo amarilla eh, y pues el sonido también, ¿no? Sí, me acuerdo de hace, no sé si fue hace casi un mes que trajeron sus guitarras, sus Martin, que ya Más. tienen un buen de tienen un buen de años sus guitarras Martin y luego las comparábamos con las que teníamos en tienda y se veían lo amarillitas que estaban y todo. O sea, sí se sentían muy distintas y eso está súper padre. Y justo hablando justo de, de, de Martin y muchas cosas, en, en el NAM se presentó una nueva línea de guitarras de Martin. Bueno, una guitarra, un modelo en especial, debido a que... Eh, varias marcas se han sumado y se han dado cuenta como del impacto ambiental, ¿no? Entonces, eh, han dicho, bueno, ¿qué hacemos, no? O sea, tenemos que, que retribuir todo, todo, lo que, todo lo que hemos estado haciendo con las maderas y todo, y decidieron sacar la, la 00L Earth, ¿no? 
que es una parte súper responsable. O sea, no estamos diciendo, y para nada es cierto, que eh, el problema ambiental es por las marcas de guitarra o de instrumentos. O sea, no, pero muchas marcas, muchas empresas contribuyen, ¿no? Contribuimos, no nada más las empresas de madera. Entonces está padre que alguien que contribuye justo, ¿no? Como este uso de maderas esté apoyando ahora la, el consumo como responsable, ¿no? Y autosustentable. Es que sí es todo un tema, porque, por ejemplo, la caoba, que es muy cotizada para ciertos modelos, cier ciertas construcciones en general, no solo de instrumentos, un árbol se tarda 60 años en crecer. Es bastante tiempo. O sea, y, y imagínate cada vez cuántos árboles de caoba han de existir o han existido para que los talen y cada vez hay menos y menos y menos. Y, por ejemplo, en el caso de Martin... Eh, la caoba que usaron para la David Kilmore no, no estaba sembrada, estaba dentro de un río. Exacto. Sí, y esto es precisamente porque, como bien de tú decías, amigo, es, eh, la caoba cada vez está más explotada, ¿no? Entonces, esto ha hecho que los instrumentos se pues, encarezcan, porque es más, cada vez es más difícil encontrar una buena pieza de caoba, ¿no? O obviamente, la madera, mientras menos nudos tenga, va a ser mejor acústicamente, ¿no? Entonces, una buena pieza de caoba es más complicado. Entonces, por eso es que en Martin estamos empezando a abrir el panorama a otras maderas que eh, son igual de buenas, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, usamos mucho el sapeli ahorita en bastantes modelos. El sapeli es muy parecido a la caoba, tanto acústicamente como visualmente, pero es mucho más fácil conseguir una buena pieza de sapeli que de caoba. Por eso podemos ofrecerlos en, ofrecer, los modelos, ofrecer modelos más accesibles con esta madera. Sí, no tiene uh -huh. que ver un tema de ah, qué madera es mejor, porque también o sea, la marca técnica nos ha hecho pensar, es como, por ejemplo, Fender, ¿no? Palo de rosa, pau ferro. El pau ferro es muy buena madera para diapasones, ¿no? Sí. El palo de rosa sí tuvo su explotación, se sabe, se sabe el tema, se, se redujo el uso del palo de rosa para los diapasones y Fender tuvo una buena respuesta a dar, uh -huh. eh, no solamente a un buen precio, porque la madera todavía está muy accesible, que es el palo de rosa, tiene un buen color y tiene muy buen... Eh, Sensación. Muy buen sonido y sensación. muy buena sensación sí. para los dedos. Pero el marketing es, es ah, si no tiene palo de rosa, como que ya no tanto. Es como que no es También el aquí, verdadero eh, Fender, exacto. porque hay mucha verdadera gente tenía pa palo de rosa, ¿no? Sí, claro. Y, hay mucha nostalgia parte, con sí, las personas. Es cotizada, ¿no? Hay mucha nostalgia con las personas que dicen, ay, me encanta esa guitarra. <risa> Uy, pero ya no tiene palo de rosa, tiene pau ferro. Sí, yo, es algo es que difícil, hemos platicado alguna vez, que yo creo que es, es una mala concepción. Exacto. porque es más que nada estético, como mucha gente ya no ve las vetas tan cerraditas, las ve más abiertas y todo, más porque claras. lo que le, le gusta a la gente es que, bueno, o, o a la mayoría de pues personas, es, costumbre, es que ¿no? se, vea, se vea limpio no la, eh, la, la madera, así que no se vean tanto las vetas. Entonces, al momento de traer el pau ferro, que de hecho es una madera exótica y de que no se usaba mucho sí. y que había o sea, mucha abundancia y dijeron, no, mejor agarremos esta madera y el rosewood ahorita que se están usando tanto en eh, Martin es este de la India, ¿no? Uh -huh. Es el de la India porque el del Brasil fue el que y, al que, el que hay que ¿Y cuidar. ustedes saben por qué usan de la India? O sea, ¿hay mucho más palo de rosa en la India o por qué? Pues, ¿Se sabe? Yo no sé. Sí, lo que pasa es que originalmente, por ejemplo, las D28 eran de, de palo de rosa de Brasil, como decía Dome, pero eh, empezó esta explotación, esta sobreexplotación. Entonces, el gobierno brasileño empezó a meter muchas, muchas res restricciones, restricciones. ¿no? al respecto. Y es por eso que en los 60 se hizo esta transición de palo de rosa de Brasil a la India, ¿no? Que en la India en, pues, se tiene como un poco ese control y ya se, digamos que se aprendió de, de lo que pasó con el palo de rosa de Brasil, entonces ya se controla un poco mejor, ¿no? Entonces, sí, es que el, pues, el control es importante. Además, exacto. en el siglo XX, sí fue una época, bueno, creo que no, las sociedades todavía no estaban muy conscientes del medio ambiente, o sea, aunque ya había, seguramente creo desde 1800 y cacho, ya había gente hablando de los cambios climáticos y todo eso. Sí. No me consta, pero en algún lado leí que ya desde el siglo XIX se hablaba de eso. Ajá. En el siglo XX, empezando Primera y Segunda Guerra Mundial, muchas cosas. Eh, ahorita que me entero que tú me dices que en los 60s Martin cambió a usar palo de rosa de la India y eso fue hace un rato. A sí. mí me hace pensar que Martin es una empresa muy consciente. Y hablando sobre el, eh, la doble cero, el Earth, y que hay, este, ya hay certificaciones y más control sí, sobre la, la CFC. madera, está la SFC. El CFS. El S. Council Forest. Algo, lo tienes, es que se me acabó la pila en mi celular. Para que lo lea, les dé bien toda claro. la información, ¿no? Sí, sí, sí. Que creo que es muy importante que la gente vea que la 
que Martin está haciendo la primera guitarra con este certificado, uh -huh. que este certificado está desde los noventas y se usa mucho en Europa para construcciones arquitectónicas, ¿no? Sí. Exacto. Es el Consejo de Administración Forestal. ¿Y en inglés? En español. Y en inglés es Forest Stewardship Council. Mm. Okay. Oye, y por ejemplo, a ver, hablamos de Rosewood brasileño y Rosewood de la India. Ajá. Obviamente estamos hablando de la misma especie, pero no es el mismo sonido, no es el mismo, no es la misma madera, porque es como si yo te dijera, ah, pues este es maple, sí, pero maple qué, ¿no? Uh, Entonces, de ¿qué podrían México, decirnos? De ¿Qué podrían decirnos así en su experiencia o en lo que han escuchado o algo que puedan opinar sí. acerca de esta diferencia de las regiones, por ejemplo? Porque okay. si yo te digo, oye, ¿qué prefieres? Una guitarra con palo rosa brasileño o palo rosa de la India, ¿por qué te dirías? <risa> Muy bien. Y Víctor, no te escuché. ¿Qué pasó? Víctor, no Víctor, pensé que Lalo era el de las preguntas incómodas. ¿Sí? Me engañaron al principio. ¿eh? No, no, no. Bueno, muy bueno, bien, amigo. Planeado. No, eres buen actor, amigo. Ah. No, bueno, si quieres. Tú, si La quieres, verdad, a mí se me haría bastante difícil contestar esta pregunta bien porque yo no he tenido la oportunidad de tocar una guitarra con palo de Rosa de, de, Rosa de Brasil. Entonces, sería muy injusto compararlos claro, sin, sin haberlos tocado. Sí. Me encanta el palo, palo de Rosa de la India, eh, pero también sé que el palo de Rosa de Brasil es muy cotizado. Las guitarras que todavía lo traen, las Martin que todavía lo traen, son muy cotizadas y se llegan a vender muy caras. Sí, claro. Y también algo que hay que tomar en cuenta es lo que igual platicábamos hace rato, que justamente hay que estar abiertos y, y no solo estar abiertos, sino educar también a los músicos, a los, sí, claro. a los artistas, a que pues se abran a explorar estas nuevas pues maderas alternativas que... O otras ejemplo, alternativas de construcción. Sí, o sea, claro. No todo al 100% de madera, todo tal vez... Exacto. Eh, debido porque el recurso está más escaso, Ajá. porque, por ejemplo, lo que acaba de decir Gaby, ¿no? O sea eso cotizan y por eso son muy caras, pero no, tal vez no es por una cuestión de sonido, sino porque el recurso es claro, cotizado. Exacto. Entonces, sí. cuando oferta demanda, ¿no? Entonces, exacto. cuando hay muy poco, vale más. Uh -huh. No quiere decir sí, que tal vez sea lo mejor, pero es, 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 o sea, sí es muy bueno, pero es difícil claro. conseguirlo uh -huh. y por eso vale mucho más. Sí, es lo sí. que comentabas justo de la, justo las maderas. No sé si mucha gente sabe, es un dato que la verdad yo no sabía y lo, lo, me enteré este año que justo eso, o sea, que las maderas se toman de, o sea, de un tronco de un tronco que se cayó al río y el hecho de que tengan que ir hasta el fondo del río, agarrar el tronco y extraerlo, o sea, debe ser algo súper complicado. Entonces, sí, el, 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 tener, el conseguir ese tipo de madera y todo. un poco todo. desesperado, ¿no? Además, <risa> está, ¿dónde está? Está ahí abajo. Tráigame unos buzos y sáquenla. Oye, pero, pero ya este no árbol hay. también se ve lindo. No, ese. Ese. Y de preferencia, ese. ese. No, además... Ya lo sacaste y todo y dices, bueno, ya de este árbol van a salir muchas cosas. No, no. <risa> solamente puedes utilizar la base o solamente puedes utilizar esta parte. O solo puedes hacer un corte. Uy, quedó mal. Bueno, ahí hay otro. Pero Hechas. es todo un Fíjate tema. Que, que justamente con lo que pasó con esa caoba es que es todavía muy especial porque suena diferente. Es un sonido único por el mismo proceso que tuvo abajo de un río ah, la naturaleza. Claro. Entonces, es una madera que la hace muy exclusiva, ¿no? Y, y en algún punto, pues ya, no va a haber esa madera. Entonces... Sí. Ah, si quieren saber de dónde sacamos el ejemplo, es la madera que Martin está usando para de, la David King. Exactamente. ¿no? Entonces, que claro. solo son 250 modelos a nivel mundial, sí. 125 para 6 y 125 para 12 cuerdas. Sí, y Entonces, que por cierto está ya... Uh, muy poco de llegar a México, ¿verdad? Sí, sí. esperemos con él aquí. Sí, sí. Esperamos chido. también su reseña. Ver, sí, final, claro. ¿no? Sí, yo creo que es un modelo muy esperado y todos sí. ya queremos probarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, una manera a la que también le pasa esto del río, bueno, a muchas, pero una que es muy importante es el ash, por ejemplo. Esta madera que, ah, sí, también. pues, para Fender fue como una gran pérdida. Igual, a lo mejor es algo nostálgico, pero que era súper reconocible en los instrumentos de Fender por la beta, ¿no? Las, las guitarras que tenían una sí. beta súper marcada, es como de, ah, esto es Ash. Sí, y igual, las igual, esto, igual esto fue como más, más que nada como en los últimos años, porque en realidad la madera clásica, porque mucha gente dice, ay, sí, el Ash, el Ash y el Ash, pero en realidad la madera que, se, que han usado desde los 50 es el aliso, en realidad. Y en amplificador es, es el pino. Ajá, entonces el, el, el aliso en realidad ha sido como la madera, la madera base, y el Ash empezó como a hacerse como cada vez más... Más, 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 más usado y ya luego... Y ahorita va a ser cotizado. Y ahorita va a ser mucho más cotizado. Ahora, yo, ¿sí? yo tengo una pregunta para todos. Incómoda. No, ¿Qué, no, signo no, la, ¿Qué signo no zodiacal? Voy a... Ay, sí, ¿Qué signo zodiacal? ¿Cuál es tu ascendente, Víctor? Ah. Eh, 
¿Cómo se, se sienten ustedes personalmente sabiendo Aquí que nos gusta como... mucho las guitarras? O sea, a veces yo entro mucho en conflicto, que es como, ah, quiero una, una guitarra. Pero sé que ya se taló un árbol, que ya que si no hay árboles, y estoy así como, ay. Si sigo comprando guitarras, quiere decir que todavía queremos que se talen árboles para hacer guitarras. O sea, no es en lo único que se talan árboles. Sí. F F uh, no. La madera es un material muy usado en muchas cosas. Sí, desde el inicio humana, desde de los tiempos. Inicio de los humanidad. tiempos, de la claro, humanidad. Es... Pero a veces no, o sea, con toda esta parte, querer cuidar el medio ambiente, no, no, eh, ser más conscientes en tirar basura en lo que consumes y en esta parte de lo que consumes es, o sea, es importante plantar árboles, por eso ahorita en, en Eusica, en este mes estamos regalando árboles en la compra de un instrumento, y, pero al mismo tiempo es como, pero si yo soy compro un instrumento, le estoy diciendo a todas estas empresas, quiero más de este instrumento, de este material. Dame sí, más. Pero, eh, eh, claro. Dentro de un nicho muy amplio, ¿no? Sí, o sea, claro, claro. Es como una partecita. Entonces, a veces yo sí entro en conflicto que es como, ¡ay! ¿Y si, y si, si será, la neta, si ¿sí será al final que es todo este gran sonido de la música, el, de eléctricas y acústicas, ¿sí será solamente por la madera o se podrá encontrar otro materi material y dejar la madera en paz y los árboles que crezcan y pues, hacer instrumentos de otra cosa? ¿No entran en ese conflicto? O sea, yo no. sí, yo personalmente sí. <risa> no. Siguiente pregunta. <risa> sí, okay. toda, no. toda la duda existencial de Lalo. Sí, sí, o sea, sí. La película a, a, de Wally atrás de nosotros. Y de nosotros. repente, ¿qué dicen? No. La... No. <risa> ok, no es da conflicto. Yo, yo sí me imaginé la película de Wally. ¿eh? Sí, yo me imaginé. Sí, de que, de que tiene que cuidar la plantita y es la última plantita. Últimamente, el Dom es Wally cuidando esta plantita. <risa> ah, le, ah, les queremos... Paréntesis. Acabamos de adoptar una planta. Y se llama... No sé si se puede enfocar la cámara. Se, llama, no, se tendría que acercar. El nombre de la plantita es Me, Me un besito. Y es un nombre africano. Es un nombre africano que a Rodrigo Entonces, se le ocurrió porque es Plántame un besito. Nos lo contó pésimo. <risa> pero no es la planta tío. me un besito. Es la planta me un besito. Entonces, Entonces lo contó ¿cuándo pésimo. Me lo, ¿Cuándo me lo vas a cumplir? Es que ¿Qué? yo les pregunto. Le puse ese nombre porque les No me crees bien el tema. <risa> les dije es que, que, nos que ya se te había olvidado. No. Bueno, yo sí, sí, sí quiero contestar sí. la pregunta Ajá. de Lalo. No. La hoy, verdad. Hoy. ¿Qué? ¿Qué pasó, hoy. señora productora? No, nada. A ver. Pues, sí te queremos yo, pero... que yo, yo también quiero... Eh... Ya puso su mano ahí, ¿eh? Sí. <risa> ya se puso... Tenía Gabi razón sobrada. que Lalo y yo íbamos a estar debatiendo un sí. bueno ahí. Eh. ¡Oh! <risa> ya cantó un tiro. Ya se puso en modo ataque. Sí. Bueno, pues yo la verdad puedo dormir muy tranquilamente porque... Yo, como usuario de guitarras Martin, estoy tranquila porque sé que estas guitarras vienen de bosques controlados. Entonces, yo sé que por cada árbol que se tala para hacer mi guitarra, se planta otro. O sea, yo sé que no se explota la madera. Entonces, por eso puedo dormir tranquila. Así que no, no tengo ese problema ah, como Lalo. O sea, no me lo, no, no lo toques mal. También no romo muy bien. <risa> me acuerdo de todo esto y digo... ¡Ay! De hecho, bueno, si sí, tenemos bien, imágenes ¿no? de Lalo durmiendo en la oficina, las vamos a compartir. Vamos a hacer, de la, a final de año en los blo al final de año en los bloopers, vamos a poner así como de segmento de Lalo Blo Bloopers, así, Lalo dormido, <risa> miau, miau, y cosas así. Yo sí he visto Uy. las historias que ¿Sí? no sale. Claro, claro, claro. Para. Síganos no, y, para ver la historia. Y, y mira, complementando lo, con lo que dijo Gaby, este, por ejemplo, igual me gustaría platicarles ¿no? lo que se hace en Martin en este aspecto. Eh, cada vez que vamos a, a conseguir las maderas de las guitarras, lo que se hace es un estudio, ¿no? Se estudia primero el lugar, el bosque del que se van a extraer las maderas y, y de, se estudia incluso cada, cada árbol para saber cuál árbol está dando semillas. Entonces, este, esos, no se va, esos no se tocan. Es, o sea, o sea los son... que están así como que ya no funcionan, ya no dan semillas, esos son los que se Ajá, dan. hay ciertos árboles que sí se pueden talar y, y de los que tenemos la certeza de que no vamos a alterar el medio ambiente. ¿no? Y, y aunado a esto, lo que se hace es apoyar a, a, a estas organizaciones a que se, se planten más árboles, ¿no? Este... Ah, eso está muy cool, sí, está sí, muy sí. chido. ¿Saben sobre Taylor o otra marca que hagan? Sí, Taylor. ¿Quién? Taylor, nah. Taylor también sí, hace eso. ¿no? ¿Quién? Eso no se puede decir. ¿Quién? Existe la censura, ¿verdad? <risa> Todo editado de repente, ¿no? Sí. <risa> es que escuché mal, perdón. ¿Y Martin qué? Yo dije, no, <risa> Es, creo que es un apellido, ¿Qué? ¿no? Creo. Sí, es sí, un apellido de, de alguien que trabaja en Martin. De que sí, alguien se mató. Ah, sí. Bob Taylor, ya, ya. 
Ok. No, no dije Sailor, no, no dije Sailor. Eso me entendieron todos mal. Ok, sí, okay. No te digo. Pero también me Perdón, gustaría... me iba a decir, iba a dar la respuesta. No, a esto. no, no, algo iba a decir. Ah. Me gustaría agregar también algo: es que los bosques luego están como divididos en secciones. Por ejemplo, eh, supongamos que, no sé, tiene cinco secciones. Se tala la primera sección y las otras se quedan intactas. Cuando se termina de talar la primera sección, se pasa a la siguiente sección, dejando descansar la primera sección. Entonces, eso lo que hace es darle tiempo a los árboles a crecer. O sea, se plantan otros árboles y así se va por secciones para nunca ah. quedarse sin árboles. Hasta que lleguen al final. Uh -huh. Sí, no, se estudia. O oh, se hace una sección y todavía no termina de crecer la sección 1. Sí, bueno, ah, ahí es donde entra la... Bosque. Pero por eso está la responsabilidad de pues, sí, claro. los productores. Sí, no estás hablando de hectáreas cuidado. gigantescas de, sí. de bosques. Sí, no. No, hasta que vuelvan a llegar a la sección 1. No, y, no, y otra vez, o sea, siendo ¿no? sinceros, siendo sí, sinceros, lo han de tener súper bien medido. En sí. números no es la misma cantidad de madera que se necesita para guitarras que para casas, que es donde normalmente puentes, se necesitan más o sea, puentes. Muchísimas cosas donde la madera, pues, sí tiene una demanda mayor, ¿no? Sí. Bastante, bastante grande. Exacto. Entonces, en, en eso es lo que justamente estamos haciendo en Martin. Todas nuestras guitarras son vienen de, de lugares controlados, ¿no? De, tengan esa certeza y nos enorgullece mucho, ¿verdad? Sí. Y también les queremos platicar que estamos implementando muchas maderas alternativas. Todos estamos acostumbrados en guitarras Martin. Lo clásico es palo de rosa, ahora pues de la India ya, y la caoba. Pero nos preocupa mucho en algún momento pues quedarnos sin esas dos maderas, ¿no? Y Sitka, ¿no? En las tapas. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos ahorita es buscar otras maderas que suenen muy bien, que funcionen súper bien e implementarnos, en, por ejemplo, en nuestras Road Series. Ahí tenemos muchísima variedad de maderas, ¿no? Es una chulada. Sí, sí como por ejemplo el Series, tenemos uh -huh. Mutenge, tenemos este, la Coa también. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál sí, es esta igual... clara, la vinir de la amarillita de la... Que está en la 13, ¿eh? Exacto. Esa está en la serie 12 y la serie 13. ¿Pero cómo se llama? Co pues... Coa. Coa, sí. Uh -huh. Es hawaiana, sí. justamente. Igual hay otra cosa, creo que ecológica, que también hace Martin, y es también que, por ejemplo, justo en los modelos, por lo general los modelos económicos en la mayoría de marcas se producen como masivamente, ¿no? Porque son los modelos más accesibles. Entonces, eh, en vez de usar maderas como sólidas o normales, usan laminados justo para no abusar en esa producción masiva de esas piezas. Y dicen que usan también este, un material en las, en las Little Martin. Eh, ¿El HPL? El, el HPL. High Pressure, ah, el, el high pressure el, Laminate. Pero no, y de, otra cosa. El Rich Light para el diapasón. El Rich Light, el rich eso. Light. El, mm. el Rich Light. Que es un reciclado de papeles. Exacto. ¿no? Que funciona sí. muy bien, se siente muy bien, no tiene ningún problema. Sí. Una ventaja, si lo quieres ver, es que la humedad no le afecta tan Ajá. directamente como, una ma como la madera. madera sí, claro. Ahora, yo tengo una, la pregunta. ¿Qué es el veneer? Nunca he entendido bien. Ok, muy bien. Es buena pregunta. ¿eh? <risa> no es incómoda y aporta el tema. <risa> me importó bien. Yo soy la de los veneers, sí, ¿verdad? Yo siempre explico explicas. los veneers. Así que, bueno, el viñir es una capa muy fina de una madera, por ejemplo, coa o ciricote. Es que les voy a platicar también que coa o ciricote son maderas que usamos en nuestra custom shop, donde hacemos guitarras por pedido, un pedido especial. Entonces, si tú quieres una guitarra especial, puedes mandar la solicitud y te hacemos la guitarra que tú quieras. Lo único que te detiene es tu imaginación. Y tu dinero. Uf. <risa> no lo olviden, chavos, también es un negocio. Te has metido a ti a la página de Martín a ver, a ver, ¿cómo me sale mi custom? Ay, 10 mil dólares hoy. Qué imaginación ¿Sí? tan cara tengo. Sí. <risa> mi imaginación hoy, hoy. Es mi imaginación. Pero ya cuando no, la no tocas nada. dices, valió la pena. Claro, no. claro, 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 claro. No digo no. Pero está súper chido. Yo les invito a, a, a los que están escuchando que se metan a la página de Martin. Y que ahorren Y hagan así. Vayan viendo. Es bien divertido ver lo que le puedes poner, quitar y todo eso. Exacto. Y además hecho, también sí. conoces de los modelos que ya hay en el mercado. Sí. Vas mm. entendiendo las diferencias que hay. Pero nos decías entonces, los viniers están usando viniers. un custom shop. Eh, en la custom shop usamos coa, usamos ciricote. Ahí usamos mucho de estas maderas. Pero... Lo que queríamos hacer es poder ofrecer guitarras más accesibles que nuestras guitarras de la Custom Shop, pero con ese aspecto exótico, mm. con esas mm. maderas que las ves y sí. dices, wow, eso parece una pintura, ¿no? Eh, entonces, lo que decidimos hacer es implementar los Fine Vineyards. Entonces, es una capa muy fina de coa, de ciricote, eh, que unimos con el núcleo de caoba africana. Uh. O sea, entonces, fina te refieres a delgada, ¿no? Uh -huh. 
Entonces tú tienes caoba africana y sobre mm. esa caoba africana pones esta... Como, es como la base. Esta base fina del de veneer. Que tú, no sé si se puede decir como lámina en español. ¿Sería veneer? No, ¿verdad? Es como capa. Pues una capa, ¿no? Mm. O sea, de esa madera que cubre la caoba de africana que hace mm -hmm. el cuerpo, ¿no? Así es. Porque ahorita está pensando, oye, pues si es muy delgada, el, el cuerpo se ve grueso. Uh -huh. que no ya, ahorita sí. ya me respondiste la pregunta sí, 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 sí y <risa> de verdad los inv invitamos aquí al showroom de música a todos nuestros showrooms también a que vayan a probar estas guitarras porque la verdad es que suenan bien no suenan muy sí, bien sí, suenan, suenan increíbles sí. pues Muchas justo, gracias. justo ya. ya terminando con el podcast un poquito, vamos a invitarlos a muchísimas cosas. Una de esas es, chequen también el canal que tienen ustedes. No sé si quieran presentar sus redes su canal, sociales, sí, sus canales para que también... ¿Qué pueden no, encontrar en su canal? Tarde y no solo eso, la invitación es porque de verdad eh, muchas personas que no conocemos de muchísimos temas son canales que te enseñan. No nada más es para pasar el rato, para ratos como divertidos, lo que sea. También aprendes muchísimo y no te das cuenta, o si te das cuenta. Entonces, por eso nosotros las recomendamos tanto. Entonces, si pueden recomendar, por favor, los canales para que... Para Ay, que muchas gracias. Conocer. Pues en YouTube estamos como Tarde Caramelo. <ríe> Ese es nuestro canal principal. Sí, igual nos encuentran así en Instagram y en Facebook. Sí, y en, en Instagram también estamos como Martin Guitar MX y Facebook también, ¿verdad? Martin Guitar sí. México. Bueno, <ríe> yo, yo les tengo un regalito por venir aquí. Les vamos a regalar... Estas tarjetitas que tenemos ah, ahorita no, con semillas gracias. para que planten. Qué, qué chido. Es lo que estamos dando ahorita este mes de, de regalo a las personas que vienen a comprar algún accesorio o un cable o lo que Está bien algo bonito así. el detalle. Entonces es un regalo <risa> para que lo planten. Sí. El, es biodegradable. Entonces Además no nos preocupen. contaron que Gaby es medio fanática. Sí, que eres fan de las plantas. Bueno, plantas son ¿no? tiene bien poco. Es que la plantas? verdad con todo lo que no, hacemos princesa. en Martin. Ah, princesa, princesa de las plantas. <risa> La verdad, ahora con todo lo que hacemos en Martin, como que me queda así de, ay, quiero, quiero plantar algo, necesito, plan necesito plantitas. Ay, mi casa se ve muy triste sí, sin como que plantitas. Exacto, esa debería ser la tendencia uh, que la siga creciendo. Sí. Y Víctor, ¿no? sí, aquí Ro es otro día. señor de las plantas. Sí, yo sí soy un... Ro es señor de las plantas. No. Así que Hace rato estaban diciendo, ay, son muchas plantas. Yo, nunca son suficientes. Ese es el secreto. El sec ese es el secreto. Pero pues es como bueno. adictivo, ¿no? Te compras sí. una plantita o plan, plantas una, unas semillas, salen y dices, ¡ay, sí! Y te emocionas, ¿no? Cuando sí. No me jamás había preocupado plantar. tanto por nosotros como de esta planta que acabo de comprar. <risa> o sea, que ahora sí, cuenta la historia, Dome, termínala. ¿Cómo por llegó? Favor. Acá. ¿Pero qué cosa? ¿No ibas a contar la historia de cómo llegó? Eh, Lalo no estuvo en el podcast. Un besito. <risa> Se lo perdió. <risa> ¿De cómo llegó mi No, besito? pues llegó, apareció y me preguntó cómo le ponemos. Yo dije, me un planta, me un besito y ya, fin. Eso era... sí. Así es como se cuenta Ay, dos veces un chiste historia. malo. No, Chale. no iba a decir me nada. Me decepcioné un montón. Bueno. La compré en la esquina y salió bien. Sí. Salió bien. <risa> Qué bonito. Pero he estado muy preocupada por la planta y me dice, oye, Ru, es que ya creo que hay que ponerle agua. Sí, se sale a la Dos horas después de que sí. le puso ya agua. Ya le da el sol. Ya le da el sol. Sí, pero bueno, eso está lindo. Esas son como unas buenas tendencias, unas buenas sí. tendencias, sobre todo las personas que justo valoramos, porque pues las cosas que más amamos, o de las cosas que más amamos, que son las guitarras, pues están hechas de cosas naturales, cosas vivas, o bueno, música. que estuvieron vivas, que siguen vivas de otra manera, y pues que es una bonita y manera es como de buenas. rendirles, ¿no? Como es un, un gran material, porque es un, un gran instrumento material. Que, que puede durar un buen, o sea, mi yo tengo un piano de mi abuela materna que tiene 99 años. ¿Tu abuela? Entonces, no, mi abuela tiene 93. <risa> 92. <risa> O sea, mi abuela tiene 92, su piano tiene 99. El siguiente año va, ¿Tiene 100? Eh, cumple 100. Y la última vez que lo afinaron, <risa> el, lo, el señor que lo afinó me dijo, oye, este piano está bastante conservado. En parte es como mucha gente no lo toca, pero está bien conservado. Y si quieres arreglarlo así, dejarle todo nuevecito otra vez, nada más te va a costar como 30 mil pesos o 40. Ah. Y yo así de, oye, es, pero piénsalo bien, 40 mil pesos porque te dure otros 100 años. Wow. O sea, lo ves en producción ¿no? y dices, oye, creo que es justo y está bien. Lo pueden, tocar sí, está bien. Lo pueden usar para tu funeral. Estaría bien. Pero <risa> ¿Es imagínate eso, de, ¿no? De sí, no, de... no, es un piano de pared. De pared. Pero ah. a lo que voy es, es, también está hecho en madera. Sí. Imagínate hace 99 Ay, años. Bonito. Y si lo cuidas, lo puedes cuidar, va a durar ah. muchísimo tiempo tu Cuiden sus guitarras, amigos. Cuiden sus guitarras, sí, amigos. Favor, Cuiden sus guitarras, amigos. Cuiden sus guitarras de Martin de 1840, sí. seguro. <risa> Adopten plantas. Además... Hace poco igual estaba en mi casa, un, eh, mi Rumi también es músico, entonces estaban grabando en su cuarto, él y su, su banda. Terminaron y de repente entran a mi cuarto y dicen, oh, ¿tú ¿tienes clima? Porque aparte son, son, <risa> son este, de foráneos. 
Ah, bueno, sí, son poblanas y le dicen clima. Entonces, este, dicen, oye, tienes... Perdón a todos los que dicen clima, todos, aire acondicionado, saludos a Chiapas. La producción, hay alguien que es de Chiapas, ya se enojó. Me saludos. Está, me está cantando hizo? un tiro. Bueno, el caso es que dijeron, eh, ¿qué aquí tienes clima o qué? Pues está muy fresco y la, toda la casa está caliente. Y digo, no, es que mira, todas estas plantitas como que hacen que... Eh, ¿Cómo se le llama? La... ¿Se fresco? Sí, que esté fresco todo el, 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 el ambiente, no sé cómo se le diga. Es como cuando estás en un bosquecito y sientes... Sí, ese... y, y, y sí refresca bastante, ayuda también, no sé, como que te da una sensación súper chida. Entonces yo se los recomiendo, ya, eso es lo último que no, voy De hecho, hay, hay plantitas que absorben la humedad. Ajá, además, que, y te ayuda con las ambiente, guitarras. ¿no? También, también hay... Que de repente yo pues, las dejo ahí afuera, todo menso, y pues ayudan justo, ¿no? A que no haya tanta humedad. No te digas menso. No, Mira bueno, eso. es que tienen que cuidar sus guitarras también de la humedad, sí, sí, sí. no las pueden sí. dejar así como así. Luego podemos hacer con más tiempo un, otra plática. Sí, si nos hacen otra los invitación en otra temporada. Guitarras, en otra temporada. Los invitamos. Sí, estaría chido. Sí. Hay sí. muchos Está temas. Muy, muy muchos temas. Sí. Pero bueno, pues, muchísimas gracias por haber sido nuestros primeros y grandes invitados no, en el honor. podcast. Sí, gracias. Gracias. No, Escuchen gracias. la tarde caramelo. Escuchen Dejen la tarde sus caramelo. comentarios qué opinan de todo este tema de la sustentabilidad. De las maderas. Muchas gracias por escuchar. Grandes momentos como Miau Miau, cuando Dome no, defendió a no. muerte Pile Eilish. Con eso vamos a cerrar, con eso vamos a cerrar es que el cierre de. El miau, miau. Vamos a tener el cierre de temporada, la primera temporada de The Plug a Plug con el capítulo 10. Eh, tal vez, no sé, se me ocurre ahorita que, que revivan como los mejores momentos y que hagan una recopilación de, de The Plug a Plug. Obviamente tiene que estar Miau Miau ahí. Obvio. Y bueno. <risa> No. Por favor, vamos a hacer por favor las golondrinas, no. muchísimas gracias. Las gracias. ¿Algo, gracias. Decir ustedes? Ustedes. ¿Algo que quieran decir con las golondrinas de fondo? Yo sí, quiero agradecer a todo el equipo de Úsica, a ustedes chicos, de verdad, muchas gracias. Es un honor y a toda la producción <risa> también que tenemos acá. Es increíble, ¿no? Estar aquí. Sí, los queremos un buen. Sí. Ah, nosotros ah, también. Ah, por eso fan. estamos muy emocionados de que hayan sido los primeros que han estado ah, aquí. Gracias. Son como de la casa. Un honor. Bueno, pues muchísimas gracias, <risa> amigos. <risa> Suscríbanse. Bye Esperen bye. El, la próxima temporada de Plug Plug. Nos, nos vemos. Soy Lalo Guión Bajo Vivo. Chao. Rodrigo. Eusica MX Eusica. Bye.